கிறிஸ்தேசுக்குள் அன்பாய் அழைக்கப்பட்ட அன்புக்குரிய சகோதர சகோதரிகளே நம்முடைய ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தினாலே அன்பையும் வாழ்த்தையும் தெரிவித்துக் கொள்கிறோம் விசேஷமாக நிறைவேறும் நீதி என்கிற தலைப்பின் கீழாக நம்ம தொடர்ந்து ஆண்டோடைய சத்தியங்களை இந்த ஒரு காணொலியில் பார்த்துட்ருக்குறோம் கடைசியாக நம்ம பார்த்த பாகம் பார்த்தீங்கன்னா பதினெட்டாம் பாகம் பார்த்துருந்தோம் ஸோ இன்றைக்கி நம்ம பார்க்கக்கூடிய பாகம் பார்த்தீங்கன்னா பத்தொன்பதாம் பாகத்துக்குள்ளாக நம்ம கடந்து போக போகிறோம் சரிங்களா ஸோ கடைசியாக முடித்த சத்தியம் என்னென்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா நாம் பரலோகத்துக்கு செல்வதற்கு இது மட்டுமே வழி அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம் இல்லையா அதில் எது மட்டுமே வழின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா அந்த இடுக்கமான வாசல் வழி அதில் போனால் மட்டும்தான் அதில் போய் நம்முடைய அரேசு கிறிஸ்து எப்படி வாழ்ந்தாரோ அதே மாதிரி வாழ்ந்தால் மட்டுமே பரலோகம் போக முடியுன்றதை நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் இல்லையா அப்போ அன்பான தெய்வ ஜனமே இன்றைக்கி நாம் பார்க்கக்கூடியது பார்த்தீங்கன்னா பழையறுப்பாட்டில் இருக்கக்கூடிய ஆண்டோடைய சத்தியங்களை எவ்வாறு புரிந்து கொள்வது அப்படின்றது தான் இன்றைக்கி நாம் பார்க்கக்கூடிய முக்கியமான ஒரு பாகம் சொல்லி பார்க்குறோம் ஸோ பழையறுப்பாட்டு புஸ்தகத்தில் பார்த்தீங்கன்னா ஆண்டோர் வந்து நிறைய சம்பவங்களை வந்து ரெக்கார்ட் பண்ணி வச்சுருக்கிறார் அதில் வந்து அநேகர் வந்து படிக்கிறாங்க படிக்கும்போது அதுக்குள்ளே மறைஞ்சிருக்கக்கூடிய சத்தியங்கள் நமக்கு வந்து புரிய வரல அதனால் பார்த்தீங்கன்னா சில தடுமாற்றங்கள் நமக்கு வர ஆரம்பிக்குது சில பேர் வந்து என்ன பண்ணுறாங்கன்னா அதை படிக்காமல் வந்து அதை அப்படியே விட்டுடுறாங்கன்னு சொல்லி பார்க்குறோம் ஆனால் நம்ம ஏற்கனவே பார்த்தது மாதிரி ஆண்டோடைய ஒவ்வொரு வார்த்தைக்குள்ளும் அவருடைய திட்டங்கள் அவருடைய சத்தியங்கள் வந்து அடங்கியிருக்குது ஸோ மாபெரும் ரகசியங்கள் பார்த்தீங்கன்னா பழையறுப்பாட்டு புஸ்தகத்துக்கள் என்ன பண்ணிக்காரம் வச்சுருக்கார் அப்போது நம்ம எப்படி அணுகுனா அது நமக்கு புரியுன்றது தான் நமக்கு இருக்கக்கூடிய முக்கியமான ஒரு கேள்வியாக இருக்குன்னு சொல்லி பார்க்குறோம் அப்போ இன்றைக்கி என்ன பண்ண போகிறோம்னா சில சாம்பிள்ஸ் எடுக்க போகிறோம் பழையறுப்பாட்டு புஸ்தகத்தில் நடந்த சில சம்பவங்கள் என்ன பண்ண போகிறோம்னா கையில் எடுக்க போகிறோம் எடுத்து அதுக்குள்ளே போய் அதை புரிஞ்சுக்க போகிறோம் அப்படி பண்ணும்போது உங்களுக்கு வந்து ஒரு மிகப்பெரிய நம்பிக்கை என்ன பண்ணணும்னா கிடைக்க ஆரம்பிச்சிடும் அப்போ இன்னும் அதிகமாக ஆண்டோடைய சத்தியத்தை என்ன பண்ணுவீங்கன்னா நீங்கள் தேட ஆரம்பிப்பீங்கன்னு சொல்லி பார்க்குறோம் இல்லையா அப்போது என்ன பண்ணலான்னா இது இப்படி தான் வச்சுருக்காரா அப்படின்றதுக்கு ஒரு சில வசனங்கள் என்ன பண்ணுறாருனா நமக்கு வந்து ஆண்டவர் வந்து கொடுத்து உதவி செய்கிறார் நம்ம புரிஞ்சுக்கிறதுக்காக என்னன்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா பழையறுப்பாட்டு புஸ்தகத்தில் நடந்த சம்பவங்களை குறித்து ஆண்டவர் பேசும்போது அதெல்லாம் நிழலாக சொல்லப்பட்ட ஒரு காரியங்கள் அதுக்குள்ள பொருள் இருக்குது அப்படின்னு இது என்ன பண்ணுறாரோ நமக்கு புரிய வைக்க அன்றவர் வந்து முயற்சி செய்திருக்கிறார் அது அநேகர் வந்து புரிஞ்சுருக்கிறாங்க இப்போ நாமளும் என்ன பண்ண போகிறோம்னா அதை புரிஞ்சுக்க போகிறோம் அப்போ எது எதெல்லாம் நிழலான காரியங்கள் சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா பழைய ஏற்பாட்டில் நடந்த எல்லா சம்பவங்களுமே நிழலான ஒரு காரியங்கள் தான் இப்போ உதாரணத்துக்கு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு நீங்கள் புரிஞ்சுக்கிறதுக்காக ஒரு கேள்வி உங்ககிட்ட இப்போ பார்த்தீங்கன்னா என்னோட என்னோடய கை இருக்கு இல்லையா என்னுடைய கையுடைய நிழல் வந்து கீழே விழுந்திருக்கும் இல்லையா அப்போது இந்த நிழலுடைய பொருள் என்ன என்னுடைய கை தான் அதே மாதிரி நான் வாட்ச் இருக்கும் இல்லையா இப்போ இதோட நிழல் வந்து கீழே விழுந்திருக்கும் என்ன பொருள் வாட்ச் தான் பொருள் அந்த மாதிரி இந்த ஒரு ஹாலில் இந்த ரூமில் ஒரு நூறு பொருள் இருந்துச்சுன்னா நூறு நிழல் இருக்கும் அதாவது நூறு நிழல் விழுந்துச்சுன்னா கீழே நூறு பொருள் வந்து அது இருக்குன்றதை நம்ம புரிஞ்சுக்கிறோம் இல்லையா அந்த மாதிரி நம்ம வேகத்துக்குள்ள பழையறுப்பாட்டு புத்தகத்தில் ஒரு வேலை ஒரு ஆயிரம் நிழல் நிழலான காரியங்கள் இருக்குன்னு வச்சுக்கலாம் அப்போ எத்தனை பொருள் இருக்கும் ஜோசி சொல்லுங்க பார்க்கலாம் அப்படின்னா ஆயிரம் பொருள் இருக்காது ஒரே ஒரு பொருள் தான் இருக்கும் ஆயிரம் நிழல் இருந்தா கூட பொருள் வந்து ஒன்னே ஒன்று தான் அந்த பொருள் கிறிஸ்துவை பற்றினது நம்முடைய ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்துவை பற்றினது அப்போ நம்முடைய அரேசு கிறிஸ்து தான் நமக்கு ஜீவன் அவர் இல்லைன்னா நம்முடைய வாழ்க்கை இல்லைன்றது தான் நிரூபிக்கிறாரு நம்முடைய ஆண்டவர் சரி பார்க்கணும் இல்லையா அப்ப இதுக்கு ஆதாரமாக வசனங்கள் இப்ப நம்ம படிக்கலாம் கொலை செய்ய இரண்டாம் அதிகாரம் பதினாறு பதினேழு படிக்கலாம் கொலை செய்ய இரண்டாம் அதிகாரம் பதினாறாம் வசனம் முதல் ஆகையா போஜனத்தையும் பானத்தையும் குறித்தாவது பண்டிகை நாளையும் மாத பிறப்பையும் ஓய்வு நாட்களையும் குறித்தாவது ஒருவனும் உங்களை குற்றப்படுத்தாது இருப்பானாக அவைகள் வரும் காரியங்களுக்கு நிழலா இருக்கிறது அவைகளின் பொருள் கிறிஸ்துவை பற்றினது பார்த்தீங்களா அன்புக்குரிய சகோதர சகோதரிகளே அருமையான வசனத்தை என்ன பண்றாருன்னா நமக்கு முன்னாடி ஆண்டர் வைக்கிறார் நீங்க எப்படி புரிஞ்சுக்கணும்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா பழைய ஏற்பாட்டு அநேக சம்பவங்கள் இருக்குது அதெல்லாம் நிழலான காரியங்கள் அதனுடைய பொருள் கிறிஸ்துவை பற்றினது அப்படின்னு சொல்றாரு அப்ப இப்ப நீங்க யோசிச்சு பாருங்க ஆதா முதற் கொண்டு அவருடைய வாழ்க்கையை தொடங்கி அநேக சம்பவங்கள் நடந்திருக்குல்ல உதாரணத்துக்கு பார்த்தீங்கன்னா அநேகர் இன்னைக்கு வரைக்கும் தேடிட்டு இருக்கக்கூடிய ஒரு சம்பவம் இருக்குது என்னன்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா இப்ப முதல் முதல்ல ஒருத்தர் வந்து கொலை பண்ணார் யார் பண்ணார்ன்னு சொல்லி பார்த்தீங்க
யாரை பற்றினது கிறிஸ்துவை பற்றினது அதனாலதான் வேதம் ஃபுல்லாவே எதுக்காக எழுதப்பட்டுச்சு அப்படின்னு சொல்லி பாத்தீங்கன்னா பாருங்க யோவான் இருபதாம் அதிகாரம் முப்பத்தி ஓராம் வசனம் படிக்கலாம் இருபதாம் அதிகாரம் முப்பத்தி ஓராம் வசனம் சம்பவத்துல நம்முடைய அநேகர் தேடி கண்டுபிடிக்க முடியல ஆண்டோட கிருபையில ஆண்டோட சொல்லிட்டார் நாம என்ன பண்ணா ரொம்ப சீக்கிரத்தில் அதுக்குரிய உண்மைகளை கண்டுபிடிச்சிடலாம் சொல்லி பார்க்கறோம் இல்லையா ஸோ அந்த மாதிரி நீங்க தொடர்ந்து உள்ள வரும்போது எல்லாருடைய வாழ்க்கையிலும் கிறிஸ்திருப்பார் அதான் முக்கியம் ஆபர்காம் தொடங்கி மோசை தொடங்கி தாவி தொடங்கி எல்லாரும் வாழ்க்கைகளையும் கிறிஸ்திருப்பார் சொல்லி பார்க்கணும் இல்லையா அதனாலதான் இனி உலகத்துக்குள்ள அநேகர் வந்து வேதத்தை எப்படி அணுகணும் தெரியாம சில கேள்விகளை முன்னாடி வைக்கிறாங்க தாவீது வந்து உங்க வேத செல்லப்பட்டிருக்கு இல்லையா அவர் சில தவறுகளை பண்ணிருக்காரு யூதான் ஒருத்தர் இருக்காரு இல்லையா அந்த மனுஷன் தன்னுடைய மருமங்களே கல்யாணம் பண்ணிக்கிட்டாரு அப்ப இப்படிலாம் உங்க வேத எழுதப்பட்டிருக்குது அப்படின்னு சொல்லும் போது அனைவருக்கு அதுல மறைஞ்சிருக்கக்கூடிய உண்மைகள் தெரியாதனால சில தடுமாற்றத்துக்குள்ள போக வேண்டிய சூழ்நிலைகள் ஏற்படும் சொல்லி பாக்குறோம் இல்லையா ஆண்டு ஒரு சித்தமானால் தாவீது குறிச்சும் யூதாவு குறிச்சும் அருமையான உண்மைகளை என்ன இருக்குன்றத அதை தோண்டி வெளியே எடுத்துடலாம் ஏன்னா பழைய ஏற்பாட்டில் நடந்த ஒவ்வொரு சம்பவத்துக்குள்ளேயும் கிறிஸ்து இருக்கிறார் இது எல்லாமே புதையல் அதனால தான் நம்ம கிட்ட என்ன சொன்னார்னு ஆண்டவர் வந்து படிக்கலாம் பாருங்க நீதிமொழிகள் ரெண்டாம் அதிகாரம் ரெண்டாம் வசனம் படிங்க நீதிமொழிகள் இரண்டாம் அதிகாரம் இரண்டாம் வசனம் முதல் நீ என் வார்த்தைகளை ஏற்றுக்கொண்டு என் கட்டளைகளை முன்னிடத்தில் பத்திரப்படுத்தி ஞானத்தை வா என்று கூப்பிட்டு புத்தியை சத்தமிட்டு அழைத்து அதை வெள்ளியை போல் நாடி உதவர்களை தேடுகிறது போல் தேடுவாயாக பாத்தீங்களா அப்போ அவனுடைய வார்த்தைகளை புதையில தேடுற மாதிரி தேடணும் ஏன்னா இது எல்லாத்தையும் புதைச்சி வச்சிருக்காரம் உள்ள எதுக்குள்ள வசனத்துக்குள்ள ஆண்டவரை பற்றிய எல்லா விதமான ரகசியமான சத்தியங்களை உள்ள புதைச்சி வச்சிருக்கிறாரு நம்முடைய வேலை அதை தேடி கண்டுபிடிக்கிறதான் அதனாலதான் நம்ம கிட்ட சொன்னாரு யோவன் அஞ்சாம் அதிகாரம் முப்பத்தி ஒன்பதாம் வசனம் படிங்க ஐந்தாம் அதிகாரம் முப்பத்தி ஒன்பதாம் வசனம் வேத வாக்கியங்களை ஆராய்ந்து பாருங்கள் அவைகளால் உங்களுக்கு நித்திய ஜீவன் உண்டென்று எண்ணுகிறீர்களே என்னை குறித்து சாட்சி கொடுக்கிறவர்களும் அவைகளே பாத்தீங்களா வேத வாக்கியங்களை ஆராய்ந்து பாருங்கள் அப்படின்னா தேடுங்கள் அர்த்தம் பாருங்க மத்த ஏழாம் அதிகாரம் ஏழாம் வசனம் படிக்கும் ஏழாம் அதிகாரம் ஏழாம் வசனம் கேளுங்கள் அப்பொழுது உங்களுக்கு கொடுக்கப்படும் தேடுங்கள் அப்பொழுது கண்டறிவீர்கள் பாத்தீங்களா அப்ப அன்புக்குரிய சகோதர சகோதரிகளே இப்ப நம்ம என்ன புரிஞ்சுக்கிட்டோம் அப்படின்னா பழைய ஏற்பாட்டுல அநேகமாயிரம் சம்பவங்கள் நடந்திருக்குது இது எல்லாமே நிழலான ஒரு காரியம் நிழலுக்குள்ள கிறிஸ்துவை பற்றின உண்மைகள் மறைக்கப்பட்டிருக்குது அதுதான் புதையில் அதை வெளியெடுக்கும் போது ஆண்டுடைய ரகசியங்களை திட்டங்களை தெரிந்து கொண்டு இந்த உலகத்துல சந்தோஷத்தோடு சமாதானத்தோடு ஜீவிச்சு அவர் மாதிரி மாறி பரலோகம் செல்ல முடியுன்றதா நம்முடைய ஆண்டவர் நமக்கு செல்லக்கூடிய முக்கியமான விஷயம் செய்ய பார்க்கிறோம் பண்புக்குரிய சகோதர சகோதரிகளே இப்பொழுது நம்ம என்ன செய்ய போறோம் சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சில சாம்பிள்ஸ் என்ன பண்ண போறோம்னா எடுக்க போறோம் எடுத்து நம்ம எப்படி அருமையா புரிந்து கொள்ளக்கூடிய வகையில ஆண்டவர் வழிநடத்துறான்றத இப்ப நம்ம கவனிக்க போறோம் சரிங்களா அதுக்கு என்ன பண்ணலாம் சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா முதல்ல வந்து நமக்கு எப்பொழுதுமே ஆண்டர்கிட்ட வந்து இருக்கக்கூடிய விஷயங்கள் தெரிஞ்சுக்கிறதுக்காக உதவி செய்யக்கூடிய ஒரு சகோதரன் இருக்கார் அந்த சகோதரன் வந்து ரொம்ப நல்ல சகோதரன் அருமையாக வாழ்க்கை வந்து வாழ்ந்த சகோதரன் அவர் யாருன்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா அப்போஸ்ட் ஆகிய பவுல் சரிங்களா அவர்கிட்ட போய் சில உதவிகளை நம்ம கேட்கலாம் பவுலே கொஞ்சம் உதவி செய்யுங்களேன் நீங்கள் தான் ஆண்டு மாதிரி வாழ்ந்து ஜெயிச்சவர் தானே அப்படின்னு சொல்லும்போது பவுல் என்ன பண்ணுறாருனா என்ன உதவி உங்களுக்கு வேணும் கேளுங்க அப்படின்னு சொல்கிறார் அப்படி சொல்லும்போது பவுலு நம்முடைய சகோதரர் சொல்கிறாரு பழைய ஏற்பாட்டில் வந்து நடந்த ஒவ்வொரு சம்பவமும் நிழலான காரியமா அந்த நிலுக்குள்ள பொருள் இருக்குதான் அது கிறிஸ்துவை பட்டினதான் அப்படின்னு அவர் சொல்றாரு இது கரெக்டா பவுலு நீங்க எங்களுக்கு உதவி செய்வீங்களா அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா பவுல் சொல்றாரு நீங்க பின்னாடி வாங்க ஏன்னா நான் ஆண்டவர் பின்னாடி போய் தான் கண்டுபிடிச்சேன் நீங்க ஏன் பின்னாடி வாங்க ஆண்டவர் பின்னாடி எப்படி போகணுன்றத நான் உங்களுக்கு சொல்றேன்றத பவுல் சொல்றாரு போலாமா பின்னாடி போலாமா போலாம் பாருங்க கலாத்திய நான்காம் அதிகாரம் இருபத்தி ரெண்டாம் வசனம் படிங்க கலாத்திய நான்காம் அதிகாரம் இருபத்தி இரண்டாம் வசனம் முதல் ஒரு 
ஒருவன் ஏற்பாடுகளாம் அன்புக்குரிய தேவஜனமே இதுக்குள்ள கடந்து போகும் போது பிரம்மாண்டமான உண்மைகள் இருக்கும் நம்ம மேல் செலுத்து போயிடும் இந்த உண்மைகளை கவனிக்கும் போது பவுல் என்ன சொல்றாருன்னா அந்த ரெண்டு ஸ்திரீகளும் ரெண்டு ஏற்பாடுகளாம் அப்படின்னு சொல்றாரு என்ன ஏற்பாடு நீங்க சொல்லுங்க பாக்கலாம் என்ன ஏற்பாடுன்னு சொல்லி அநேக ஆண்டு பிள்ளைகள் வந்து ஒரு பதில சொல்றாங்க ஒன்னு வந்து பழைய ஏற்பாடு இன்னொன்னு வந்து புதிய ஏற்பாடு அப்படின்னு சொல்றாங்க இல்லையா பரவாயில்ல அது வந்து அவங்களுடைய அறியாமைகள் ஆனால் அது பதில் அல்ல பவுல் இங்க தெளிவான ஒரு வழிநடத்தல் கொடுக்கிறார் நம்ம கிட்ட தேவனுடைய வல்லமையின் மூலமாக ஆவியின் மூலமாக ஒரு வழிநடத்தல கொடுக்கிறாரு என்ன சொல்றாரு படிங்க ஒரு ஏற்பாடு சீனாய் மலையில உண்டான ஏற்பாடு அப்படின்னு சொல்றாரு அது என்ன ஏற்பாடு அப்போ பழைய ஏற்பாடா இல்ல என்ன ஏற்பாடு படிக்கலாமா யாத்திராகமும் முப்பத்தி நாலாம் அதிகாரம் ஒன்னுல இருந்து படிங்க யாத்திராகமும் முப்பத்தி நான்காம் அதிகாரம் ஒன்றாம் வசனம் முதல் கர்த்த மோசையை நோக்கி முந்தின கற்பலைகளுக்கு ஒத்த இரண்டு கற்பலைகளை இழைத்து கொள் நீ உடைத்து போட்ட முந்தின பழகுகளில் இருந்த வார்த்தைகளை அவைகளில் எழுதுவேன் பாத்தீங்களா ஏற்கனவே சீனாய் மலையில அவர் போனாரு கற்பனைகளை வாங்கிட்டு வந்தாரு கீழே வந்தோடன சில பிரச்சனைகள் இருந்தனால ஒரு கோவத்துல போட்டு உடைச்சிட்டார் சரி பரவாயில்ல மறுபடியும் என்ன பண்ணா நீ வா மேல வான் கூப்பிடாரு எங்க படிங்க ஒரு <laughs> வரைக்கும் <laughs> நியாய பிரமாணத்துக்குள்ளதான் அடிமையா இருக்கிறாங்க அந்த ஏற்பாடுக்குள்ளதான் அவங்க இருக்கிறாங்களே தவிர அந்த யூதர்கள் யாரும் ஏத்துக்கல இன்னைக்கு வரைக்கும் ஆஹ் மேசியாவை ஏற்றுக்கொள்ளவில்லை பாருங்க எவ்வளவு அருமையான உண்மையை சொல்றாரு பாத்தீங்களா அப்ப ஒரு ஏற்பாடு பழைய ஏற்பாடு அல்ல அது நியாய பிரமாணம் அந்த நியாய அந்த நியாய பிரமாணத்துக்கு உள்ளதா இவங்க நீங்க அடிமையா இருக்கிறாங்கன்றத தெளிவுபடுத்திட்டாரு அப்ப இன்னொரு ஏற்பாடு என்ன தெரியணும் இல்லையா அது நமக்கு இப்பத்திக்கு வேணா பின்னாடி நம்ம கண்டுபிடிச்சிக்கலாம் இப்ப நீங்க புரிஞ்சுக்கிறதுக்காக என்ன பண்ணனா உங்களுக்கு சொன்னேன் அப்ப ஒருவேளை ஆண்டு சித்தமானால் நீங்க என்ன பண்ணுங்கன்னா இந்த வழிமுறையிலே பவுல் கூடவே போய் இன்னொரு ஏற்பாடு என்னன்றதை கண்டுபிடிங்க ஒருவேளை கொஞ்சம் சிரமமா இருந்துச்சு அப்படின்னா நம்ம அடுத்த காணொலியில அது குறிச்சு உங்ககிட்ட என்ன பண்ணிக்கிறோம்னா ஷேர் பண்ணிக்கிறோம் சரிங்களா ஓகே அப்ப அடுத்தது உள்ள போகலாம் அப்ப இப்படிதான் பழைய பாட்டில் நடந்த ஒவ்வொரு சம்பவத்திலையும் ஆண்டவர் உண்மைகளை மறைச்சி வச்சிருக்கான்றத தெளிவுபடுத்திட்டான்னு சரி பாக்குறோம் புரிஞ்சுங்களா இப்ப என்ன பண்ண போறோம்னா உங்களுக்காகவே விசேஷ விதமாக நம்முடைய ரேசு கிருத்தனுடைய வழிநடத்தின் அடிப்படையில பரிசுத்தாவினுடைய வல்லமையின் மூலமாக சில காரியங்களை பழைய பாட்டில் எடுக்க போறோம் பவுல் என்ன பண்ணாரு பழைய பாடல் இருக்கிற சம்பவத்தை எடுத்து அவர் பேசி நம்மளுக்கு புரிய வச்சாரு நமக்கு ஒரு நம்பிக்கை வந்துருச்சு ஆமாம் அவ பழைய பாடல் நடந்த ஒவ்வொரு சம்பவமும் இப்படிதான் இருக்கும்ன்ற நம்பிக்கை வந்துருச்சு இல்லையா அதனால தைரியமா உள்ள போக போறோம் போலாமா போலாம் சரிங்களா அப்படி போகும்போது பாருங்க ஒரு பெரிய நம்பிக்கை வந்துடும் நமக்கு எல்லாருக்குமே நடந்த சம்பவத்தை படிக்கும் போது நம்பிக்கை ஆட்டோமேட்டிக்கா வந்துடும் ஒரு சம்பவத்துக்குள்ள முதல்ல காலை வைக்கலாம் காலை வச்சு அப்படியே மெதுவா உள்ள போய் கண்டுபிடிச்சு சந்தோஷமா என்ன பண்ணலாம்னா விசுவாச வீரர்களா வெளி வந்து ஜெயிக்க ட்ரை பண்ணிடலாம் சரிங்களா சோ ஃபர்ஸ்ட் சம்பவத்தை எடுக்கலாம் பாருங்க ஆதி நடந்த முக்கியமான ஒரு சம்பவம் 
என்னன்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா ஜனங்கள் ஃபுல்லாக பாவம் பண்ணி பாவங்கள் பெருகிட்டு இருக்க நேரத்தில் நம்முடைய ஆண்டவர் என்ன பண்ணிட்டாருன்னா நோவா கூப்பிட்டார் நோவா நீங்கள் இங்கே வாங்க நான் சொல்கிற ஒரு வேலையை நீங்கள் செய்யுங்கன்னு சொன்னார் என்ன ஆண்டவரே சொல்லுங்க ஆண்டவரே அப்படின்னு சொல்லும்போது ஒரு பேலை நல்லா கெட்டுங்க அப்படின்னு சொன்னார் சரி ஆண்டவரே அப்படின்னு சொன்னார் பேலையை கெட்டிட்டு நீங்களும் உங்கள் குடும்பத்தாரும் உள்ளே போயிடுங்க அதே மாதிரி நீங்கள் பேலை கெட்டும் போது சில பேர் கட்டாயமாக கேட்பாங்க அப்படி கேட்கும் போது என்ன சொல்லுங்கன்னா ஒரு மழை வர போதும் ஆண்டு அழிக்க போகிறாராம் யாருக்காவது விருப்பம் தான் உள்ளே வந்துடுங்க அப்படின்னு நீங்கள் கட்டாயம் நீங்கள் சொல்லுவீங்க ஏன்னா நீங்கள் விசுவாச வீரர் இல்லையா அப்படின்னு சொல்லி ஆண்டு சில விஷயங்கள் பேசியிருப்பாரு சில வார்த்தைகள் எழுதப்பட்டிருக்காது நம்மளால் புரிஞ்சிக்க முடியும் அந்த வார்த்தைகளில் வேதத்துலேருந்து இல்லையா அப்போ நோவாவும் நோவா கூட அவங்களோட ஃபேமிலியும் மற்றும் பார்த்தீங்கன்னா அந்த மிருக மிருகஜீவன்களை ரெண்டு ரெண்டு ஜோடியை எடுத்து உள்ளே போயிருப்பான்றதா ஆண்டு திட்டம் அப்போ நோ வந்து ஒரு பெரிய பேலையை கட்டிருப்பார் கட்டிருப்பார் இல்லையா கெட்டும்போது கட்டாயமாக ஜனங்கள் கேட்டிருப்பாங்க ஸோ அது ஏற்கனவே நம்ம பார்த்து டிஸ்கஷன் தான் இல்லையா அப்போது நோவா பேலையை கட்டின உடனே பேலைக்குள்ளே நோவாவும் ஃபேமிலியும் போகிறாங்க அந்த மிருகஜீவங்களும் போகிறாங்க இதுதாங்க அந்த சம்பவம் படிக்கலாமா பாருங்க ஆதியாவும் ஏழாம் அதிகாரம் ஒன்றுலேருந்து படிங்க பாருங்கள் <laughs> கர்த்தோட புஸ்தகத்தில் தேடி வாசியுங்கள் அவருடைய வாய் இதை சொல்லிட்டு அவருடைய ஆவி தேவனுடைய வல்லமை இல்லாமல் தேவனுடைய ஆவியின் செயல்பாடு இல்லாமல் நம்மளால் கண்டுபிடிக்க முடியாது அப்போ அவருடைய ஆவியின் மூலமாக நம்மளை அருமையாக வழிநடத்துவார்ன்றதை நம்மளுக்கு புரிய வைக்கிறார் இல்லையா அப்போ அந்த அதன் அடிப்படையில் நம்ம உள்ளே போகும்போது இப்போ பார்த்த நிலையுடைய பொருள் என்னான்றதை நம்ம கண்டுபிடிக்க முடியும் சரிங்களா அப்போ இதை பேஸ் பண்ணி என்ன பண்ண போகிறோன்னா பொருளுக்குள்ளே கடந்து போக போகிறோம் போகலாமா போலாம் பாருங்க மத்தியில இருபத்தி நான்காம் அதிகாரத்துல முப்பத்தி ஏழாம் வசனம் படிங்க மத்தியும் இருபத்தி நான்காம் அதிகாரம் முப்பத்தி ஏழாம் வசனம் நோவாவின் காலத்தில் எப்படி நடந்ததோ அப்படியே மனுஷகுமாரன் வரும் காலத்திலும் நடக்கும் பாத்தீங்களா நோவாவுடைய காலத்துல எப்படி நடந்துச்சோ அப்படியே மனுஷகுமாரன் வரும் காலத்திலும் நடக்கும் அப்ப நோவா காலத்துல நோவா தான் சொன்னாரு வெள்ளம் வரப்போது ஆண்டு அழிக்க போறாரு எல்லாரும் உள்ள வந்துருங்க சொன்னாரு யாருமே கேட்கல நோ மட்டும் உள்ள போனாரு ஃபேமிலியோட உள்ள போயிட்டாரு மிருகஜன் கூட்டிட்டு போயிட்டாரு இல்லையா மழை வந்துச்சு எல்லாருமே அழிச்சிட்டார் ஒரே ஒரு குரூப் மட்டும் தச்சு போனாங்க அது யாரும் உங்களுக்கு தெரியும் நேரக்கே சொல்லியிருக்கோம் எல்லாம் பார்த்துருக்கோம் இல்லையா அப்படின்னா இதே மாதிரி தான் மனுஷகுமாரி நாட்கள் நடக்கும்ன்றதையும் நம்முடைய ஆண்டவர் தெளிவாக சொன்னார் எப்படி தொடர்ந்து படிங்க காக்கப்பட்டாங்க <laughs> 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 
அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா போனதுனால அதே மாதிரி இன்னைக்கு நம்முடைய அரசு கிறிஸ்துடைய காலப்பகுதியில் அவரும் நோவா காலத்து மாதிரியே பிரசங்கம் பண்ணிட்டு இருக்காரு சொல்லிட்டு இருக்காரு உபதேசங்களை கொடுத்துட்டு இருக்காரு அப்ப எதுக்குள்ள போனா காக்கப்படுவாங்க பேழைக்குள்ள புரிஞ்சுங்களா அங்க பேழை வந்து பேழைதான் அப்ப பொருள்ல பேழை எது படிக்கலாமா ஒன்று தீமத்தை ஒன்றாம் அதிகாரம் பத்தொன்பதாம் வசனம் ஒன்று தீமத்தையும் ஒன்றாம் அதிகாரம் பத்தொன்பதாம் வசனம் இந்த நல் மனசாட்சியை சிலர் தள்ளிவிட்டு விசுவாசமாக கப்பலை சேதப்படுத்தினார்கள் பாத்தீங்களா இந்த நல் மனசாட்சியை சிலர் தள்ளிவிட்டு விசுவாசமாகிய கப்பலை சேதப்படுத்தினார்கள் அப்போ இந்த பேழை எதை அடையாளப்படுத்துதுன்னா விசுவாசத்தை அடையாளப்படுத்துது அப்ப விசுவாசம் யாரை பற்றினது நம்முடைய ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்துவை பற்றினது அப்போ நம்முடைய அரை இயேசு கிறிஸ்துவை பற்றி தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு தான் இந்த ஒட்டுமொத்த பைபிளையும் நம்முடைய ஆண்டு கொடுத்துருக்கான்றதையும் மறந்துடக்கூடாது புரிஞ்சுங்களா அப்போ அன்புக்குரிய சகோசர்களே நம்முடைய அரை இயேசு கிறிஸ்துவை பற்றி தெரிகிறதுக்காக தான் இந்த ஒட்டுமொத்த பைபிளையும் நம்முடைய ஆண்டு கொடுத்துருக்கான்றதையும் மறந்துடக்கூடாதுன்னு சொல்லி பார்க்குறேன் இல்லையா அப்போ பழைய ஏற்பாட்டு காலத்தில் நோவா காலத்தில் ஜனங்கள் எப்படி இருந்தாங்க அவிவிசுவாசமாக அடுத்த ஒரு நிழல் பொருள் வரப்போகிறோம் அதே மாதிரி நோவா காலத்தில் நடந்த மாதிரி மனுஷகுமாரின் நாட்டிலையும் ஜனங்கள் எப்படி இருப்பாங்க அவிவிசுவாசமாக இருப்பாங்க லூக்கா பதினெட்டாம் அதிகாரம் எட்டாம் வசனம் லூக்கா பதினெட்டாம் அதிகாரம் எட்டாம் வசனம் சீக்கிரத்திலே அவர்களுக்கு நியாயம் செய்வார் என்று உங்களுக்கு சொல்கிறேன் ஆகிலும் மனுஷகுமாரன் வரும்போது பூமியிலே விசுவாசத்தை காண்பாரோ என்றார் பார்த்தீங்களா மனுஷகுமாரன் வரும்போது பூமியில விசுவாசத்தை காண்பாரோ இல்ல அப்படின்னா ஒருவன் கிறிஸ்துக்குள் இருந்தால் புதுச்சியாக இருப்பாங்க என்ன பண்ணாருன்னா நம்முடைய ஆண்டு வந்து தெளிவாக சொல்லி காமிச்சார் இப்ப என்ன பண்ணாலும் பாத்தீங்கன்னா பழைய பாட்டுக்கு வந்துடலாம் நிழலுக்கு வந்துடலாம் நிழலுக்கு வரும்போது நோவா ஒரு பேலையை செய்தார் விசுவாசிக்க உள்ள வந்துருங்க அப்பதான் நீங்க காக்கப்படுவீர்கள் சொன்னார் அதே மாதிரி புதிய ஏற்பாடுல வரும்போது மனுஷகுமார் நாட்கள்ல ஆண்டவர் என்ன பண்ணார்னா ஒரு பேலையை ரெடி பண்ணிருக்காரு பேலை எது விசுவாசம் உங்களுடைய விசுவாசம் தான் உலகத்தையே ஜெயிக்கிற ஜெயம் சொன்னார்ல ஒன்னியவன் அஞ்சாம் அதிகாரம் நாலு அஞ்சு படிங்க ஒன்றியவன் அதிகாரம் நான்காம் வசனம் முதல் தேவனால் பிறப்பதெல்லாம் உலகத்தை ஜெயிக்கும் நம்முடைய விசுவாசமே உலகத்தை ஜெயிக்கிற ஜெயம் பாத்தீங்களா நம்முடைய விசுவாசமே உலகத்தை ஜெயிக்கிற ஜெயம் சொன்னார் இல்லையா அப்ப அன்புக்குரிய சகோதரர்களே இதுதான் பழைய ஏற்பாட்டில் இருந்த நிழலுடைய ஒரு பொருள் இப்ப நாம் என்ன செய்யணும்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா இன்னைக்கும் அநேக அழிவுகள் உலகத்தை நோக்கி வந்துட்டு இருக்குது ஆண்டோட திட்டத்துல இந்த உலகத்தை என்ன கொஞ்ச நாள் அழிச்சுட்டு ஒரு புதிய ஒரு உலகத்தை ஏற்படுத்துவார் இல்லையா அப்ப அதற்கான பணிகள் வேலைகள் இப்ப போயிட்டு இருக்குது இப்ப நாம் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா இந்த விசுவாசமாக பேழைகளை வந்துட்டா மட்டும் போதும் நம்முடைய ஜீவன் காக்கப்படும் அவ்வளவுதாங்க இதுதான் அதுல அதுல இருக்கக்கூடிய நெல்ல வந்த ஒரு பொருள் அப்படின்றத புரிஞ்சுக்கணும் சரிங்களா இப்ப இதை அப்படியே மைண்ட்ல வச்சுக்கோங்க இன்னொரு நிலவுக்குள்ள நம்ம கடந்து போலாம் சொல்லி பாக்குறோம் ஒவ்வொரு நிலவுக்குள்ள போகும்போது பொருளை கண்டுபிடிக்கும் போது நமக்கு ரொம்ப அதிகமான நம்பிக்கை கிடைச்சிடும் நம்பிக்கை கிடைச்ச உடனே விசுவாசத்தை காமிக்க வேண்டியது நம்முடைய கடமைன்றத புரிய வைக்கார் சரிங்களா இப்ப அடுத்த ஒரு பாயிண்ட் உள்ள போலாம் சொல்லி பாக்குறோம் பாருங்க யாத்திராமத்துல நான்காம் அதிகாரத்துல ஒன்னுல இருந்து படிங்க அடிமையா <laughs> எகிப்தில் இருக்கக்கூடிய இஸ்ரேல் ஜெயில் மத்தியில் இருக்கக்கூடிய மூப்பர்கள்கிட்ட போய் பேசுங்க அப்படின்னு சொன்னார் சரி ஆண்டவரே நான் போராண்டவர் ஆனால் அந்த மூப்பர்கள் நம்ப மாட்டாங்களா ஆண்டவர் அப்படின்னு சொன்ன மாதிரி ஒன்றும் காலப்படாத நான் உனக்கு சில அடையாளங்களை செய்யக்கூடிய வல்லமையை கொடுக்குறேன் அதை நீ செய் நம்புவாங்கன்னு சொல்லி என்ன பண்ணார்னா ஒரு மூணு முக்கியமான அடையாளங்களை சொல்லிக் கொடுத்தார் அதில் ஒன்று மட்டும் என்ன பண்ணலான்னா நம்ம எடுத்து தியானிக்கலாம் அப்போ சரிங்களா இதுதான் பேக்ரவுண்டு தொடர்ந்து படிங்க யாத்திராகவும் நான்காம் அதிகாரம் இரண்டாம் வசனம் கர்த்தர் அவனை நோக்கி உன் கையில் இருக்கிறது என்ன என்றார் ஒரு போர் என்றான் அதை தரையிலே போடு என்றார் அவன் அதை தரையிலே போட்ட பொழுது அது சர்ப்பம் ஆயிற்று மோசே அதுக்கு விலகி ஓடினான் அப்பொழுது கர்த்தர் மோசையை நோக்கி உன் கையை நீட்டி அதை வாளை பிடி என்றார் அவன் தன் கையை நீட்டி அதை பிடித்த போது அது அவன் கையிலே போல் ஆயிற்று ஓகே அப்போ அன்புக்குரிய சகோதரர் சொல்கிறீங்களே இதுதான் நாங்கள் நடந்த வந்து ஒரு சம்பவம் சரி பார்க்குறோம் என்ன சம்பவம் நடந்துச்சு மோசையை கூப்பிட்டாரு மோசே உன் கையில் என்ன பார்க்குதுன்னு கேட்டார் ஒரு கோல்டு காண்டுன்னு சொன்னார் நீ அதை கீழே போட்டுருன்னு சொன்னார் இல்லையா கீழே போட்டவனை என்ன வாய்ச்சது சர்பம் பாம்பா மாறிடுச்சின்னு சொன்னார் 
அப்புறம் என்ன பண்ணாருன்னா மோசே நீ அதோட வாழை பிடின்னு சொன்னார் பிடிச்சோன்னா என்ன மாறிச்சு அது அவ்வளவுதாங்க இதாங்க நிழல் இதுல என்ன பொருள் இருக்குன்னு நமக்கு தெரியல இல்லையா கண்டுபிடிக்க போறோம் கண்டுபிடிச்சு சொல்லலாம் அப்படின்னா நிழலுக்குள்ள இருக்கக்கூடிய பொருள் கிறிஸ்துவை பற்றினது கிறிஸ்துவை பற்றினது அவருடைய திட்டங்களை பற்றின காரியங்கள் எல்லாமே அப்ப அதை கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னா வேத வாக்கியங்களை ஆராய்ந்து பாருங்கள் தேடுங்க இல்லையா அவனுடைய வல்லமின் மூலமாக ஆவின் மூலமாக கண்டுபிடிச்சிடலாம் அப்போ கிறிஸ்துக்குள்ள இருக்கிறவங்க ஒரு புது சிருஷ்டியா இருப்பாங்க இல்லையா அவன் கட்டாயமா கண்டுபிடிக்கூடிய எல்லா வழிமுறைகளையும் ஆண்டோர் கொடுப்பார் புரிஞ்சுங்களா பர் வசனம் படிக்கும் பாத்தீங்கன்னா ரெண்டு குழந்தையர் அஞ்சாம் அதிகாரம் பதினாலு வசனம் படிங்க இரண்டு குழந்தையர் ஐந்தாம் அதிகாரம் பதினேழாம் வசனம் இப்படி இருக்க ஒருவன் கிறிஸ்துவுக்குள் இருந்தால் புது சிருஷ்டியா இருக்கிறான் பழையவைகள் ஒழிந்து போயின எல்லாம் புதிதாயின பாத்தீங்களா சொல்லிட்டார் அப்போ கிறிஸ்துக்குள்ள இருக்கூடிய நாம் என்ன பண்ண போறோம்னா இந்த நிழலுடைய பொருளை கண்டுபிடிக்க போறோம் புரிஞ்சுங்களா இப்ப நீங்க மைண்ட்ல கொஞ்சம் ரிவைன் பண்ணிக்கோங்க இப்ப நான் பார்த்த நிழல சரிங்களா கையில வந்து கோல் எங்க போட்டாரு தரையில போட்டாரு என்ன மாறிடுச்சு சர்வ மாறிடுச்சு பிடிச்சாரு வாழை பிடிச்சாரு என்ன ஆயிடுச்சு கோலா மாறிடுச்சு அவ்வளவுதானே உள்ள போயிடலாமா உள்ள போகலாம் சரிங்களா அப்படின்னா கோல் கோல் எது அடையாளப்படுத்தும் பழைய பாட்டு காலத்துல ராஜாக்கள் கையில வந்து செங்கோல் வச்சுட்டு இருப்பாங்க இல்லையா அது வந்து அவனுடைய அதிகாரத்தை அடையாளப்படுத்தும் உதாரணத்துக்கு நீங்க புரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா படிக்கலாமா எஸ்தர்ல அஞ்சாம் அதிகாரம் இரண்டாம் வசனம் எஸ்தர் ஐந்தாம் அதிகாரம் இரண்டாம் வசனம் ராஜா ராசஸ்திரியாகிய எஸ்தர் முற்றத்தில் இருக்கிறதை கண்டபோது அவளுக்கு அவன் கண்களை தயக்கெடுத்ததான் ராஜா தன் கையில் இருக்கிற பொற்செங்கோலை எஸ்தரர்கள் நீட்டினான் அப்பொழுது எஸ்தர் கிட்ட வந்து பாத்தீங்களா ராஜா தன்னுடைய கையில் இருக்கக்கூடிய பொற்செங்கோலை நீட்டினார் கையில் வச்சிருப்பாரு நீங்க வரலாம்னு சொன்னா உள்ள வந்துருவாங்க அப்ப அந்த அதிகாரத்தை பயன்படுத்துறாங்க அதிகாரத்தில் வரும்போது அந்த அதிகாரம் யார் கையில போயிடுச்சு இப்போ அந்த அதிகாரத்தை ஆண்டு விட்டார்ல கீழே கோல கீழே விட்டார்ல என்ன மாறிடுச்சு சர்வமாக மாறிடுச்சு அப்படின்னா அதிகாரம் பிசாசான கையில போயிடுச்சு அப்படி என்ன அர்த்தம்னா சில காலம் விட்டு கொடுத்தார் நீ எவ்வளவு அதிகாரம் பயன்படுத்தினாலும் என்னை உண்மையா பின்பற்றுவாங்க ஜெயிச்சுருவாங்க லைஃப்ல பார்க்கலாமான்னு சொல்லி என்ன பண்ணார்னா ஆண்டு ஒரு அதிகாரத்தை விட்டு கொடுத்தார் அதனாலதான் முதலாம் வரையில ஆண்டு ஒரு தெளிவா அடையப்படுத்தி காமிச்சாரு இந்த உலகம் யார் கண்ட்ரோல் இருக்குது இப்போ உலகத்தின் அதிபதி யாரு படிக்கலாமா யோவான் பதினான்காம் அதிகாரம் முப்பதாம் வசனம் யோவான் பதினான்காம் அதிகாரம் முப்பதாம் வசனம் இனி நான் உங்களுடனே அதிகமாய் பேசுவதில்லை இந்த உலகத்தின் அதிபதி வருகிறான் அவளுக்கு என்னிடத்தில் ஒன்றும் இல்லை பாத்தீங்களா உலகத்தின் அதிபதி வருகிறான் ஆளுகை அதிகாரம் அவன் கண்ட்ரோல் இருக்குது இத முதல்ல விட்டு கொடுத்தார் ஆண்டவர் புரிஞ்சுங்களா அடுத்தது ஒன்னியோவான் அஞ்சாம் அதிகாரம் பத்தொன்பதாம் வசனம் ஒன்றியோவான் ஐந்தாம் அதிகாரம் பத்தொன்பதாம் வசனம் நாம் தேவனால் உண்டாயிருக்கிறோம் என்றும் உலகம் முழுவதும் பொல்லாங்கனுக்குள் கிடக்கிறது என்றும் அறிந்திருக்கிறோம் பாத்தீங்களா உலகம் ஃபுல்லா பொல்லாங்கனுக்குள் கிடக்கிறது அப்ப உலகத்தின் அதிகாரத்தை ஆண்டவர் முதல் முதல்ல விட்டு கொடுத்துட்டார் எங்க போட்டாராம் தரையில அப்ப தரை எது இந்த உலகம் இந்த பூமி பாருங்க மத்திய பதிமூன்றாம் அதிகாரம் முப்பத்தி எட்டாம் வசனம் பதிமூன்றாம் அதிகாரம் முப்பத்தி எட்டாம் வசனம் நிலம் உலகம் நல்ல விதை ராஜ்யத்தின் புத்தி பாத்தீங்களா நிலம் உலகம் அப்போ கையில இருந்த கோல இந்த தரையில பூமியில போட்டார் அப்போ இந்த அதிகாரத்தை இந்த பூமியில விட்டு கொடுத்துட்டார் இல்லையா அது யாரா மாறிடுச்சுன்னா சர்வமா மாறிடுச்சு இந்த கோல் சர்வமா மாறிடுச்சு அப்படின்னா சாத்தான் கிட்ட அதிகாரம் போயிடுச்சு அப்படின்றதா நம்ம தெளிவா ரெண்டு வசனத்தை படிச்சோம் ஒன்று வந்து யோவான் பதினாலு முப்பது ரெண்டு பார்த்தீங்கன்னா யோவான் ஒன்று யோவான் அஞ்சாம் அதிகாரம் பத்தொன்பதாம் வசனத்தை படிச்சோம் இல்லையா இன்னொரு வசனம் கூட படிக்கலாம் ரெண்டு குழந்தையர் நான்காம் அதிகாரம் நான்காம் வசனம் இரண்டு குழந்தையர் நான்காம் அதிகாரம் நான்காம் வசனம் தேவனுடைய சாயலாக இருக்கிற கிறிஸ்துவின் மகிமையான சுவிசேஷத்தின் ஒளி அபிவிசுவாசிகளாகிய அவர்களுக்கு பிரகாசமாக இல்லாதபடிக்கு இப்பிரபஞ்சத்தின் தேவனானவன் அவர்களுடைய மனதை குருடாக்கினார் பார்த்தீங்களா இந்த பிரபஞ்சத்துடைய தேவன் சொல்லிட்டார் புரிஞ்சுங்களா 
அப்புறம் என்ன பண்ணார்னா மோசை கிட்ட நீ அதை பிடின்னு சொன்னார்ல அந்த வசனத்தை நான் மறுபடியும் கண்டினியூ பண்ணலாம் பாருங்க யாத்திராமத்துல நான்காம் அதிகாரத்துல நான்காம் வசனம் யாத்திராமம் நான்காம் அதிகாரம் நான்காம் வசனம் அப்பொழுது கர்த்த மோசையை நோக்கி உன் கையை நீட்டி அதில் வாழை பிடி என்றார் பாத்தீங்களா உன் கையை நீட்டி வாழை பிடி அப்படின்னு சொன்னார் பிடிச்ச உடனே என்ன ஆயிடுச்சு அவன் தன் கையை நீட்டி அதை பிடித்த போது அது அவன் கையில கோலாயிற்று பாத்தீங்களா அப்போ இன்னும் கொஞ்ச நாள்ல இந்த உலகத்துல விட்டு கொடுத்த அந்த அதிகாரத்தை மறுபடியும் எடுக்க போறாரு ஆண்டர் இயேசு கிறிஸ்து புரிஞ்சுங்களா அப்ப சாத்தான் இருக்கக்கூடிய அதிகாரத்தை என்ன பண்ண போறாருன்னா வழி எடுத்துருவார் அப்போ சாத்தான் இந்த பூமியில எந்த வேலையும் செய்ய முடியாத அளவுக்கு அவன் கட்டப்படுவான் கட்டப்படும் போது அதிகாரம் ஃபுல்லாவே நம்முடைய ஆண்டர் இயேசு கிறிஸ்து கண்டல போயிருந்த புரிய வைக்கலாம் பாக்கிறோம் அன்புக்குரிய சகோதர சரிகளே தெளிவான வசந்த படிக்கலாம் வெளிப்படுத்தின விசேஷம் இருபதாம் அதிகாரம் இரண்டாம் வசனம் வெளிப்படுத்தின விசேஷம் இருபதாம் அதிகாரம் இரண்டாம் வசனம் பிசாசி என்றும் சாத்தான் என்றும் சொல்லப்பட்ட பழைய பாம்பாகிய வலு சிற்பத்தை அவன் பிடித்து அதை ஆயிரம் வருஷம் அளவும் கட்டி வைத்தீங்களா இன்னும் கொஞ்ச நாள் பிடிப்பார் அங்க பிடிச்சார் இல்லையா யாத்திராமத்துல அந்த மாதிரி சாத்தானுடைய கம்ப்ளீட் அதிகாரத்தை முடக்க போறார் அப்படி பிடிக்கும் போது ஆண்டு கிட்ட அதிகாரம் வந்துடும் மூன்றாம் உலகம் அவருடைய ராஜ்யம் இந்த பூமியில ஸ்தாபிக்கப்படும் இந்த ஒரு அருமையான இவ்வளோ பெரிய உண்மைய மோசையுடைய காலத்திலேயே ஒரு சின்ன அடையாள செய்து காமிச்சார் அப்படி ஆண்டவர் இதை குறித்து விரிவா படைக்கலாம் பவுல் சொன்ன மாதிரி இப்பொழுது நேரம் இல்லை வன்புக்குரிய சகோர் சொரைகளே அந்த இடத்துல கோல் அதிகாரத்தை அடையாளப்படுத்தும் தரை இந்த பூமி இந்த பூமியில கோலை போட்டு எதை அடையாளப்படுத்தும்னா ஆண்டவர் முதல் முதல்ல ஏதேன் தோட்டத்துல அவருடைய ஆளுகைய ஆதாம்கிட்ட கொடுத்தார் ஆண்டு கோல் சொன்னார் இல்லையா அப்படி பண்ணும் போது இந்த அதிகாரத்தை கெடுக்கிறதுக்காக சாத்தான் உள்ள வந்து அதிகாரத்தை பறித்து கொண்டான் பறிக்கும் போது உலகத்துக்குள்ள கீழ்படியாமை பாவம் வந்துச்சு இல்லையா அப்போ ஒட்டுமொத்த உலகமும் பாவத்துக்குள்ள போயிடுச்சு சாத்தானுடைய கண்ட்ரோல்ல போயிடுச்சு மறுபடியும் வாழை பிடிக்க போறாரு அதிகாரம் ஆண்டர் கண்ட்ரோல்ல வந்துடும் புரிஞ்சுங்களா அப்ப அன்புக்குரிய சகோதர சொல்களே வேதத்துக்குள்ள நடந்த ஒவ்வொரு சம்பவத்துக்குள்ளையும் அருமையான ஆண்டோட சத்தியங்கள் இருக்குது மோசை கிட்ட இன்னும் ரெண்டு அற்புதங்கள் பெண்டிங் இருக்குது இந்த சீக்வன்ஸ்ல அதோடைய ஆச்சரியம் தெரிஞ்சா இது வரைக்கும் நம்ம ஏன் வாழ்ந்தோன்ற ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு வருத்தத்துக்குள்ள போயிட்டு சந்தோஷத்துக்குள்ள மறுபடியும் நீங்க திரும்பி வந்துருவீங்க உங்கள் துக்கம் சந்தோஷமாக மாறும் சரிங்களா பொறுத்திருங்கள் தொடர்ந்து ஆண்டு சத்தியங்களை நாம் கவனிப்போம் ஆண்டு தாம் ஆசிரியப்பாராக ஆமீன்